年以嚟，全球各国咧都出现咗一啲新嘅电动车新星啦，佢哋都被冠上环保啦、地球新希望啦等等呢啲咁嘅明星。旧有嘅车厂咧都争住入去呢个电动车嘅市场，无论系电动车嘅车主啊，定系呢啲车厂嘅股东啦，咁好多人咧都想籍住呢一个电动车为地球嘅环保出一分力。但系通常就系噶啦，当啲嘢咧一出咗名啦，佢嘅故事咧通常都会俾人抄翻出嚟去审啊去睇嘅。就好似 Elon Musk 咁，佢出咗名啦，啲人咧连佢生咗几个仔都想知。咁我自己咧都系睇八卦新闻先知，原来佢生咗八个噶啦。电动车都一样啦，出咗名站喺呢个咧世界嘅舞台中心之后咧，就多咗人咧去睇下佢究竟佢嘅背后嘅故事系乜嘢咧？而电动车有啲乜嘢不可告人嘅黑暗面咧？好喺我开始呢段影片之前咧，记得 click 翻个 like 啦，同埋订阅订阅之余咧，又记得 click 翻个 long long 啦。如果你想支持《永远思考》频道发展咧，亦都可以 click 翻下面嘅开户链接。基本上其实所有嘅地球人咧都认同一样嘢，就系咧温室气体排放其实就系造成我哋呢个气候问题嘅重要重要元凶之一啦。所以要解决呢个环境嘅问题咧，减少排放基本上咧系一个唯一嘅出路。所以电动车亦都喺环保里面咧占咗最重要嘅一个部分。咁 E V 同埋传统嘅汽车嘅分别，当然你哋都知啦。E V 就系用一个锂电池嘅发电系统咧去行走嘅，而传统嘅车咧就系用化石嘅燃料咧去推动嘅。因为 E V 系用呢个电化学方式咧去释放能量啦，所以咧揸车嘅时候咧就唔会有呢个二氧化碳排放嘅问题啦。咁既然 E V 系成为呢个新能源嘅代表，咁究竟其实佢系咪真系咁干净呢？呢度都会同你哋讲一讲 E V 三个。最污糟、最污糟嘅階段喺邊度呢？第一就係製造，第二就係能源生產，第三咧就係當呢個電池嘅壽命結束嘅時候啦。其實做電動車，無論係佢原材料啊，或者係做精煉啊、做組件嘅製造啊，同埋安裝成個汽車嘅本身咧，整個嘅過程其實電動車同傳統嘅汽車咧所產生嘅污染物咧分別就唔大嘅。如果淨係講車嘅本身，但係咧如果講到做電動車嘅電池咧，咁呢度咧就好污糟啦。喺製造電動車電池嘅元素咧，包括幾種，包括鉬啦、鎂、鋰、石墨、銅同埋稀土金屬，呢啲咧全部都係咧地球上面好稀有嘅元素，而啲稀有嘅元素咧就係埋喺地底下面嘅，所以要攞佢哋出嚟咧就要採礦啦。而喺世界上面最大嘅產出鉬嘅國家咧就係剛果啦，剛果出產緊咧係全世界七十個 percent 嘅鉬，咁大家應該都知㗎啦，剛果咧同時都係全世界最貧窮嘅國家之一，貧窮國家咧最常見就係貪污。貪污亦都令到咧整個嘅採礦嘅過程咧一啲都唔乾淨。除咗貪污之外，一啲唔合規格同埋唔安全嘅礦場咧喺剛果係非常之常見，而貧窮亦都逼使到咧童工嘅出現。啲小朋友最細只有六歲咧就已經去礦場工作，而鉬嘅化學成分咧係會傷害我哋嘅眼睛、皮膚、心肺嘅功能，甚至係致癌。而喺剛果裏面最活躍嘅採礦公司咧就係 Glencore 啦。Glencore 咧好多大型嘅企業，包括 Tesla 咧，都係利用 Glencore。去採購佢嘅股嘅，喺一個咁污糟嘅 industry 裏面，當然發生過唔少嘅意外同埋一啲貪污舞弊嘅事件啦。所以喺二零二零年咧，好多嘅科技巨企咧都被政府起訴，當中包括 Tesla、蘋果、Google、Microsoft。同埋 Dell， 連同 Glencore 一齊，佢哋都被起訴對剛果嘅童工問題同埋造成嘅傷亡呢，要負上責任。除咗採礦嘅工同埋佢個人權安全性嘅問題具爭議性之外，而根據咧中國嘅稀土學會嘅數據顯示啦，如果咧每一個安全同埋有系統性嘅採礦嘅程序呢，越每出產一噸嘅稀土呢，就會產生七十五噸嘅酸性廢物同埋一噸嘅放射性嘅廢物。咁當然啦，呢啲咁嘅廢物都會對我哋嘅人體呢，造成呢個健康嘅傷害。同埋環境嘅傷害，其實我當我做 research 睇到呢啲嘅資料嘅時候咧，我自己都好唔開心。尤其是睇到啲小朋友嗰啲相啊，或者即係嗰啲片段咧，係真係好過分。因為啲小朋友係咁細已經係去嗰啲礦場嗰度徒手去掂嗰啲化學物品。咁其實睇翻整件事仍然喺度調查緊啦，暫時就未有一啲美國嘅公司係被起訴，但係 Glencore 咧就成功被起訴去呢個貪污同埋賄賂嘅罪行啦。即係當然啦，睇完啲咁嘅新聞。會有人會質疑話啊，咁 E V 其實唔係好乾淨嘅啫，冇我哋想象中咁乾淨。我哋應唔應該再投資喺 E V 上面呢？其實對我嚟講，反而依家係咪一個好好嘅機會呢？即係將以前做錯嘅嘢去糾正返嚟。點解話以前做錯嘅嘢？因為其實電池啊，電池唔係第一日。出現嘅嘢，電池喺我哋嘅手提電話啊，或者啲家庭用品啊，或者相機啊，其實出現咗好多好多年嘅礦嘅工作啊，即
，同埋用依啲咁嘅稀有元素去祭奠咧，其實唔係一啲新鮮事。咁即係話其實過去咁多年嚟咧，依啲咁嘅醜聞都係埋咗喺地底裏面啦，同啲礦一樣。近期係因為有 E.V. 出現，而 E.V. 就係呢個世界舞台嘅中心，所以就有人挖翻啲嘢出嚟睇。所以對我嚟講，雖然依家係好難話喺短時間將整個嘅採礦業去糾正，即係變到去完全係有系統同埋好乾淨。我覺得唔會話係突然之間係短時間做到，但係依啲事件嘅曝光反而係話俾我哋聽，係時候要將依啲事。做翻好，似乎冇一個國家會走翻呢個回頭路咯。如果你話睇翻啦，其實呢個電動車嘅需求咧係以一個極速嘅需求量去增加，預計咧去到二零二八年啊，全球嘅汽車銷售量咧可能有三十三個 percent 係 EV 嚟。咁講緊去到二零三五年咧 ，EV 嘅全球銷售量咧可能係佔全球嘅五十四個 percent。咁既然冇回頭路，似乎咧要去解決呢個礦工嘅問題咧，先係依家我哋可以做到嘅嘢。第二個 E.V. 最污糟嘅嘢係咩咧？就係、是、佢個能源生產，可能唔係好多人留意到啦。點解產生電力呢？佢可能用翻一啲舊有嘅燃料，即係發射燃料去去 generate 呢個電力。即係咩意思呢？即係呢個發電廠啊，可能佢係燒緊天然氣啊，或者係煤去發電嘅。即係話你呢個 E.V. 車攞嚟行走個電，可能佢嘅生產嘅過程咧唔係咁乾淨。睇翻個報告，如果你而家架 E.V. 車咧嘅電力係用煤去發電嘅話咧，能源效能只係得二十六個 percent， 比傳統嘅 diesel 車咧仲差。傳統嘅 diesel 車咧都有三十一個 percent。當然啦，如果你呢個 E.V. 車咧，佢係用太陽能或者係風风力啊，一啲再生能源去发电嘅话咧，佢能源效能咧就可以去到五十七个 percent 同埋五十三个 percent 啦。即系话依个 E.V. 车里面用紧嘅电，佢用嚟发电嗰个原料，如果系用清新能源嘅话咧，咁佢嘅 efficiency 就好好啦。咁如果佢系用一啲旧一煤啊、天然气啊或者系 crude oil 咁样嘅话咧，佢个 efficiency 咧可以跌到得翻十二十三嘅啫。如果你系用风力或者太阳能发电嘅话咧，佢个 efficiency 啊能源效能咧。最少都有三十九至四十二個 percent， 係比我哋現有嘅啲數車咧高好多。咁我都做咗啲功課，一提到呢個能源效能咧，一定要講招二。咁招二係乜嘢咧？我哋有齊睇睇。招二咧就係、是、國際單位制中咧能量同埋能熱能量嘅導出單位。<笑>我自己都唔係好知佢講緊乜嘢。呢、这个咧，我用咗另外一个方法去理解成件事系乜嘢叫能源效能。我今日咧就会攞只蕉嚟做呢个解释吓。假设我呢度有只蕉，我每食一只蕉咧就够我行一个 kilometer。咁咧，如果我真系食咗呢只蕉之后，我真系行咗一个 kilometer 嘅话咧，即系话我嘅能源 efficiency， 我嘅效能咧就系一百 percent， 系咪？咁又假设咁讲，如果我食咗呢只蕉。我行唔到一個 kilometer， 我行到零點八個 kilometer 嘅話咧，即係話咧，我依架車嘅能源效能咧就係得八十個 percent， 係咪？咁如果有啲車咧係食完依只蕉都係得行到零點一個 kilometer 嘅話咧，咁佢嘅能源效能咧就真係好低啦，即係話咧得翻十個 percent。咁你聽完呢只蕉嘅故事咧，你應該可以理解到，其實一個傳統嘅內燃機嘅 engine 同埋電動車，其實佢喺能源效能上面咧，可能係一樣嘅。譬如我將只蕉嘅能源咧，完全咁樣擺入咗呢個內燃機 engine 裏面依架車裏面，佢最終咧係行咗一個 kilometer， 但係你都可以將呢只蕉擺去呢個發電廠裏面。去燃燒，去產生呢個電力作為呢個能源。咁呢個能源咧輸出咗之後咧，就擺喺一個插電機裏面。咁一架 E.V. 車咧就去攞呢個電嚟插電啦。咁最終佢都係行咗一個 kilometer、哦。所以如果你係執住呢個 E.V. 所用嘅電咧，係污糟嘅電咧嚟講呢個話題咧，其實我自己就覺得唔係咁公平，因為呢個電力乾唔乾淨，佢呢個 E.V. 嘅效能係點樣，完全係取決於你個所在嘅國家啦，你所住緊嘅地方啦，或者你。用緊個插電嗰、那個電力啊，究竟係由邊度 generate 出嚟嘅？其實如果你真係想知嘅話咧，你絕對係可以上網咧去查一查你所在嘅地方嘅電力究竟乾唔乾淨咧。咁好似我咁啊，如果我喺韓國嚟睇啊，其實韓國都逐步增加咗一啲接近零排放嘅能源來源嘅。
。咁例如你可以見到佢嘅再生能源嘅比例咧，由二零一二年嘅二點五嘅 percent 已經上升去到二零二一年嘅七點五嘅 percent。而我嘅理解，韓國政府都係不斷咁樣係極力去推行呢個再生能源嘅使用。隨住呢個電動車嘅產能以一個倍數級咁樣咧產出，而呢個鋰電池嘅產能咧，亦都係以幾何級嘅級數咧去上升。咁而家去到今日嚟講咧，第一批喺生產完咗嘅電動車，依家仍然喺個路上面咧係行走緊嘅。咁呢度亦都話俾我聽，第一批嘅電動車，佢喺未來嘅可能五至十年或者十至十五年，佢哋有一個退役嘅情況，即係話咧有大量嘅電動車嘅電池嘅廢料咧，會開始會被堆積起嚟啦，同埋要揾個地方去抌咗佢啦。咁呢個呢，亦都係好多環保人士對呢個電動車嘅電池啊，佢個結束生命周期之後呢，佢嗰個處理方法係好有懷疑，因為呢，直到佢今日嚟講，回收電池呢，仍然係一個好貴同埋一個好複雜嘅系統同埋程序嚟嘅。根據呢個普林頓斯大學呢，喺二零二一年嘅研究裏面呢，就指出，只有五個 percent 嘅鋰電池呢，係有被回收。咁頭先有提到啦，製造呢個電池佢嘅元素本身已經係地球嘅稀有資源嚟嘅，如果我哋唔做回收嘅话，咁咪即系全部会嘥晒、浪费晒呢啲资源咯。而呢啲废物，如果我哋处理不当嘅话，佢哋亦都会释出一啲对人体健康有害。同埋咧，對呢個環境造成一個次級嘅污染嘅問題。咁所以咧，呢一度咧，我會講話電池回收基本上同呢個環境嘅氣候變化呢個問題咧，係一樣一樣咁重要。當然啦，好多國家嘅政府咧，其實都已經係注意到呢一點噶啦。譬如美國咁講啦，佢嘅政府就撥出咧三百三十五個 million 咧，去輔助呢啲電動車回收業嘅 startup 公司。咁呢度對我嚟講，呢個係一個好嘅開始啦。而講緊全球電動車電池回收嘅市場咧，佢預計啦。去二零二一年咧，本身就係一點三一個 billion， 去到二零二六年咧，已經講緊會增加三倍，去到五點三個 billion。而喺呢個 EV 電池回收業裏面咧，最出名嘅 startup 公司就係 Redwood Materials。呢間公司已經攞到 Tesla 啦、Panasonic。Amazon 同埋呢個 Toyota 嘅公司嘅電池回收合約，唔知道你哋知唔知啦？喺 Tesla 嚟講咧，佢嘅電池有部分係由 Panasonic 去生產。Tesla 嘅 Giga Factory 裏面咧，佢有條生產線咧係安排係俾 Panasonic 去做呢個電池。咁 Redwood 咧收翻咗呢啲電池之後咧，佢回收完嗰個鉬嘅原材料咧，就送翻去 Tesla 嘅 Giga Factory， 再由咧 Panasonic 喺裏面咧再繼續生產一個新嘅電池出嚟。其實再講多少少嘅 Redwood， 佢同 Tesla 嘅關係咧係。千丝万缕啊！因为 Redwood 嘅创办人咧，其实就系 Tesla 嘅 co-founder 之一 JB。佢佢除咗系 Tesla 嘅 co-founder 咧，亦都系 Tesla 嘅前 CTO。所以咧，早喺二零一七年咧 ，JB 就成立咗 Redwood 依间公司啦。而佢对 Tesla 电池嘅成分啦，同埋制造成个生产嘅过程咧，都系非常之清楚。相信咧，冇人会容忍到一啲咁不人道嘅工作环境啦，即系一啲唔安全又唔唔顾及人类健康嘅采矿嘅矿场啦，亦都唔会有人容忍到同工。呢、这个问题，所以我承认依家嘅电动车 EV 系唔完美嘅，但系直住电动车依家都系喺呢个世界中心，所有人都将焦点放喺佢哋身上嘅时候，呢啲故事挖翻出嚟嘅话，其实系一个好嘅机会，等我哋去修正翻、纠正翻过去一直咁多年以嚟做错嘅嘢。而我相信好多环保团体依家都系好注意呢个 EV 嘅污染问题啊，同埋佢个系咪真系清新能源嘅问题。咁所以咧，我觉得、呃、如果监管或者去纠正翻呢啲做错嘅事咧，嗰、那个速度啊，可能会比我哋想象中快好多。我唔會覺得話要用成十幾年嘅時間先可以將呢啲採礦嘅同工問題咧去解決。另外，如果作為投資者嘅話咧，除咗你睇 EV 嘅投資機會之外，其實頭先我提過啦，一啲周邊嘅產業咧都係值得我哋去注意。咁 Redwood 咧就暫時唔係一個上市嘅公司，但係佢已經去資輪嘅融資嘅階段。資輪融資嘅階段咧，即係話依間公司佢個本身嘅營業啊同埋利潤咧已經係好 stable， 亦都咧有大量嘅可靠嘅分定咧去緊依間公司裏面。咁依間公司咧可可能喺不久嘅將來咧，係真係會上市嘅。而其實喺美國上市嘅新能源嘅公司都有好多。依度咧，只係一啲嘅例子啦。咁因為今年嚟講咧，全球股市都比較不穩定啦。咁所以如果你想揾一個好嘅投資機會咧，千祈咧就唔好懶啦，一定要做股值。我咧就做咗呢個豬豬變成專業投資者必學嘅七大課，裡面咧就教咗你哋點樣去建立一個股值嘅模型啦，點樣去睇翻佢嘅財務數據啊，分析翻公司整個嘅財務狀況啦，同埋年報等等嘅。如果你有興趣嘅話，可以 click 翻下面嘅链接咧，了解一下啦。
。好，今日咧就同你哋讲咗好多 E V 嘅黑暗面嘅故事啦。咁你都可以留言话俾我听，你究竟会唔会买 E V 咧？你会唔会继续支持呢个电动车嘅产业咧？好，今日咧就分享到呢度。如果你中意呢段影片咧，记得 click 翻个 like、留言、share 同埋订阅。下次再见，拜拜。